Hello, good evening, everyone. Welcome. Hello. How are you tonight? Hi, Rosa Estela. It's raining in my house. Oh, sorry to hear that. I hope that you uh, keep connected and you don't have any interruption with the Wi-Fi. Okay. I hope so. Actually, it says check my speaker. Check my speaker. Why? Why? Why have to check my speaker? I feel it okay. Hi, good evening. Hi, good evening, Fernando. Do you hear me well? Me, me oye bien? Yeah. Yes. Okay. yes. Okay, great then. Welcome everybody to your class number five. Oh my goodness, number five. We are completing the first section, the first unit. Yeah, we did it. <clears throat> Module two, first week. Yes, we are in a good way. Okay. Uh, to get started with the class for today, allow me just to confirm who who doesn't have any access to the platform yet. A ver, ¿quién todavía no tiene acceso a la plataforma de los que están acá? Yo, teacher. Carlos Galán. ¿Todavía no? ¿Y ahorita no, podría probar y ver o ya probaron ahorita? Ya probé. Hace, hace como 10 minutos. Oh, ok. Yo voy revisando el correo, teacher, y ya me di cuenta. O sea, ya me da el acceso a justo dos. Oh, ok, perfecto, Débora. Uh -huh. Ok. Pondremos nuevamente. Esperemos que no, que estamos acá todavía. No, ya ahorita ya salieron también. Ok, Fernando. Bueno, no se ha conectado todavía, Fernando, ¿verdad? Sí, digo. Bien. Uh, de veras que sí, estamos un poco retrasados con eso. Y por consideración, pues, no hemos trabajado dentro de la plataforma en las discusiones y todo lo que hacemos. Este... Oh, usted fue quien me puso, Fernando. Sí, todavía no logra entrar. Bien. Y esa imagen me sale. Ok, ok. No la tengo. La de soporte. Es que a ese Débora se tiene que agregar usted con el link. Ahorita se lo voy a poner aquí en el chat y se agrega. Ok. Que no se agregado, se agregan por favor en, en el link. Agradezco mucho su puntualidad. Vamos a comenzar la clase el día de, de ahora. The class today is class number five. It means that we complete the unit one today. And usually when we complete a unit, we do a vocabulary review, a practice, right? So we try to practice all the structures, the grammar structures. Allow me just to uh, introduce the class correctly and give me one moment because I want to uh, get these um link bueno no puedo accesar de este lado vamos a ingresar de otro lado
Bien. Está bien, Fernando. Perfecto. Fernando, sin tu boca. Vaya, Débora. Y todos los que no se han agregado al chat de WhatsApp, ahí está el link, ¿verdad? Ahí está el link ahorita en el chat de aquí de Zoom, ¿ok? Es necesario que estemos agregados porque ahí enviamos, compartimos información, lo usamos para comunicación, también lo usamos para en el momento que, que nos compartimos imágenes, ¿verdad? Para algunos es más fácil desde ahí. Así que sí es necesario, ¿verdad? Que se unan. Por ahí les acabo de pasar el link. Así que todos los que no se han adherido, por favor. Y uh, vamos a ver. Se nos fue la niña de soporte también. Ahorita había entrado para haberle dicho. Ok, no problem. It's ok. Acabo de mandar reporte nuevamente para que... Eh, Me le pongo. A ver, voy a completar el, el reporte. Teacher, buenas noches. Buenas noches, Alma. Yo ya pude ahora mandar un correo y ya pude entrar a la plataforma. Perfecto, qué bueno, Alma. ¿Y, y comenzó las tareas? Ya las hice. Perfecto, perfecto. Ya vamos a entrar entonces a revisar todo. Tenemos uh -huh. aquí a don Carlos también, ¿verdad? Don Carlos, si usted no puede entrar todavía, eh, ni siquiera a la cuenta. A la cuenta sí puedo entrar, no tengo este la clase sin nada. Oh, ok. Uh -huh. Hello, Marta Alicia. Welcome. Okay, then. We are going to start with... Sure. Tell me. Eh, usted ayer compartió un link para un ejercicio del presente negativo, pero creo que solo lo puso por el chat de, de, de Zoom. Creo que lo puede subir al de, al de WhatsApp, porque yo si me meto al de Zoom, me saca de, de, la, okay. de, digamos, de la conferencia. Ah, ok. Ahorita se lo vamos a pasar de una sola vez, ¿sí? Para que lo pueda realizar. Gracias, teacher. No hay problema, con gusto. Ahorita se lo pongo en el de WhatsApp, ¿verdad? Ok. Yes, teacher. Good. There you are. Okay, people. Now, welcome everybody again. This is your class number five. And remember that we are still in unit one and unit one is about the present simple. In the present simple, we have affirmative, negative. We have also um, questions, different kinds of questions, uh, like direct questions and WH questions, information questions, where we have to answer or to provide an answer with a complete sentence, right? Uh, today, we want to do our vocabulary practice, but I just want to reinforce the uh, money, okay? The money uh, topic, how to talk about money, because there we have two different kind of questions. We have how many and how much. How many with countable nouns and how much with uncountable nouns. And talking about money, about salaries, bonuses, uh, perks, any kind of benefit, maybe the discounts or the uh, deductions that they do from your salary. It's important to know how to express those expressions, how to express those activities that they perform in your workplaces. Uh, it's a very important part of our um, uh let's say job right it's a very important part of our job we work for a salary right so we need to know how to talk about money so i just want to reinforce that topic allow me just to introduce uh the topic for today is vocabulary practice it's a review and it's um, practice of vocabulary and also the grammar structures the simple present remember so, 
We are on the, tell me. Sorry, teacher. Repeat, please. What is the, how many and how much? What is the difference? How many the, is the income? No, no. How many is when you can count the things, for okay. example, one, two, three. And we use it mm -hmm. when we talk about the days of vacation, for example, the days of the week, hours, right? Things that we can count. But when we talk about money, money isn't countable. So uh, <laughs> we use how much coffee, any liquid, right? Any, um, how do you say this? Uh, let's say gases or, hmm, well, substances right substances in a liquid way yeah you have to measure those by liters oses uh, or for another kind of quantifier right okay teacher thanks so, okay so then it's when we use how much so today we have our unit one review and practice remember that the review is for you to practice um by yourselves okay i'm here just to guide you through and the class objective today is that you will be able to practice the simple present tense to describe routines at the workplace one of the routines is when we are paid right when we receive our salary the wages right when we receive our money that's a part of our routines, our monthly routines, right? Uh, we have some habits uh, in the company. There are procedures in the company that we follow. That is why I say to describe routines. And we want to reinforce the mm, money part, okay? So in our agenda tonight, we have our feedback about the work activities and also daily routines from home until we go to work and then when we come back right when we come back home we want to talk about money and work perks and we want to remember just a little bit about the simple present negative statements and we have a listen listening and speaking practice in the breakout rooms, so we have an activity too. And the session one today is for number five on the list, okay? So, um, as a manner to remember or to start, okay? This is just a start. Oh, someone is having trouble with the link. Which link? Allow me just to go there, okay? Because Ronaldo is having trouble. Can someone help me with Ronaldo and send the link for the meeting? ¿Puede alguien enviar el link de la reunión nuevamente? A ver, lo vamos a reenviar. Thank you, thank you, thank you. Okay, then. As a matter to remember, we want to say, if we want to talk about money, we need to know the numbers. We need to know how to say the amount of money. And we count bills, we count coins, we count, I don't know, any um, unit, right? Any unit of money. And it means dollars or cents, right? So what is the legal currency in our um, country? Which one is the legal currency? Mm -hmm. In our country, we have dollars. What other currency? La moneda oficial currency. Mm -hmm. Pesos. In El Salvador? Ah. <laughs> dollar, dollar, Bitcoin. And dollars. Dollar. Exactly. If you Google it, you're going to find out that we have three different. We have still Colón, right, listed. So we have Colón, dollars, and Bitcoin. About Bitcoin, we don't know too much, but hmm, we know just a little bit what we need to know, right? What we need to know. Um, that these chunks or little parts, right? Uh, or um, the fragment yeah, of a Bitcoin. Maybe we, we don't have one Bitcoin each, but at least we have, right? At least we have big Bitcoin. 
and we know how to um, use it because they have been uh, promoting it, right? They're, they are announcing and there are a lot of companies offering this kind of information. But let's look just a little bit from the beginning. We need to know how to count, okay? We need, we need to know how to count. So before, <laughs> before uh, calling the attendance, I will make you remember the numbers, okay? These are the numbers in English. So let's remember the numbers. Mm -hmm. We start from zero, okay? We start to count from zero. So zero, one, two, everybody, let's count what follows. Three, four, five, five six, six seven, seven, eight, eight, eight nine, nine five, ten. ten. That's when we have ten, right? One, zero, ten. But after ten, uh, we have two different numbers, 11 and 12. 11, 12, right? 11, 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. Correct. So from the 13 to the 19, we have the teen numbers, teen. right? Teen numbers. This is where the teenagers are in ages, right? For example, 13, 13 years old, right? Teen, 13, 13. thirteen. The stress in this word is at the end. Teen, and it has to sound the letter N. Everybody, 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. Nine, 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 20. 20. 20. 20. Okay, then if we count by tens, then we'll find 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okay, so the stress is not in the last syllable, it's in the first syllable. So we're going to say 20, right? We could say 20, but the American pronunciation is without the letter T, and we sound 20, right? 20, 20, 20, 30, 30, 40, 40. 40, 40, 40, 50, 50, 50, 50, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 90. Ahora, para formar en cada decena, ¿verdad? Vamos a decir primero la decena, ¿sí? Y luego vamos a decir la unidad. En este caso, lo importante que debemos saber es que para la escritura ustedes tienen que poner un dash, un, dash. un eh, guión, ¿ok? Un guión entre las dos palabras. Eso es parte dash. de la spelling, de la escritura. Entonces, si unimos así por decena y unidad, serían 21, ¿verdad? 21. Vamos a ver con 30. 32. 32. Mm -hmm. 32. 
32. 54 Now, when we talk about money, we use the hundreds, right? We use the hundreds. For example, how much is a computer? Uh, it cost $500 or $600. And we can uh, get a very expensive one, right? From maybe $1,000 from a gamer, right? They don't pay just 1,000, they pay 3,000 for a very good computer. So we need to know that 100, look, 100 zero, zero is 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. La variación es que este también lo pueden encontrar como a hundred, ¿ok? Cuando están en un escrito o sea, a hundred. Y también significa 100, ¿ok? O significa un ciento, ¿ok? 100 o a hundred. A hundred. Let's look at 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. It means one and three zeros, right? 1,000. 1,000. 1,000. Then, we, when we are adding, when we... When we are adding the thousands, right, then we go from thousand to thousand, just as hundred and hundred, right? We are uh, adding. But let's get to one million. One million. One million. One million. In Spanish, they say dos melones, un melón, pero that's one million. One million. One million. Yes, one, one and six million. zeros, one million. One million. one million. Y lo mismo puede suceder, ¿verdad? Con a thousand. Y puede ser también a million dollars. ¿Ok? Esto es hablando de que podemos encontrarlo. One hundred, and it means the same as a hundred. One thousand, it's the same as a thousand. One million is the same as a million. ¿Ok? You can use one or you can use a. Now. Ahora ya sabemos cómo es esto. Veamos entonces cómo decimos eh, 300. ¿Cómo lo diríamos? 3,000. Exactly. Exactly. Entonces quiere decir, quiere decir, eh, I'm sorry, yes. <laughs> That's correct. Entonces quiere sí, decir sí, que, sí, yo también. <laughs> ok, uh, viene y dice, Three, porque estoy diciendo que son 300, ¿sí? O 300. Alguien está pidiendo, ah, pero no es en nosotros, ¿verdad? Ok, three hundred, ¿ok? Sería three hundred, ¿ok? Vaya, y entonces, ¿cómo sería 500, jóvenes? 500. Five. 500. Aquí no necesitamos poner ningún dash, miren. Aquí no, está, no necesitamos poner ningún guión, ¿ok? ¿En cuáles sí necesitamos? En las decenas, ¿verdad? Teacher, but it's, for example, five, 531. Mm -hmm, very good. Vale, digamos que le vamos a agregar, así como nos dice Saúl, 531, ¿ok? ¿Cómo decimos esto? 
five hundred thirty y ahí le ponemos el guioncito one ok thirty one sí así sería ya en words ok esto que vemos acá es word number ok estos que vemos aquí, vamos a poner una flechita para ubicar acá. A ver, vamos a dar la vueltecita. No me deja seleccionarla. Vamos a ver. No me deja moverla. La puse yo mal, ¿verdad? Vamos a quitarla. Okay, 531, 500, 300, eso se llaman numbers, like that, number, okay? Pero esto que tenemos acá en letras, lo que nosotros decimos, mire, ¿y cómo se dice en letras? ¿O cómo se pone en letras? ¿Cómo es ese número? Ah, ese número será acá, okay? Word number, okay? Word number. Así. Word number. Para decir número en letras, decimos word number. ¿Ok? Número en letras es word number. Y el número en números es number, en cifra, ¿verdad? Number. Ok, then. Uh, how can you say, or what's the word number for this number? Um, si queremos decir cien, cien mil, podríamos decir a hundred thousand. A hundred? Si quisiéramos decir, o sea, cien mil. Ajá, ajá, ajá. Podríamos decir a hundred thousand. Exactly. One hundred, uh, one hundred thousand. Yes. Mm -hmm. no, yes, of course. Eh, eh, no podríamos utilizar lo que está este, ahí, eh, lo que se escribió como cuando a veces dice que se que podemos encontrar en lugar de 100 a uh, 100. Uh -huh. Aplica también cuando, cuando, este, cuando decimos este, 100 mil. Podría ser solo 100 en lugar, en lugar 100, de 100. 000. ¿Cómo no? También puede ser 100,000. Yes, of course. Yes, it applies. It's correct. Mm -hmm. Okay, how do we say this number then? 90. Zero, zero. Okay, zero. vamos a ver. Así como me lo está diciendo, sería así. Usted me dice 90. Uh -huh. 90 is zero, zero. Zero, zero. Vamos a ver. ¿Tendrá sentido acá? Ayúdenme todos. No, teacher. No, ¿verdad? Porque 90 no. no es 19. 90 es, miren, 90, ¿sí? Entonces, acá 19. no tenemos 90. Ajá. 19. 19. Yes, correct. 19. Y luego, vemos que tenemos dos ceros acá, ¿sí? Cuando son dos ceros después de un número entero como este, que es de miles, ¿verdad?, Vamos a encontrar que a veces le van a poner 100. No me quería meter a ese, pero así como me lo dijo Rosa, pues sí tiene sentido. Ponerle 1900, ¿ok? 19 veces 100, ¿verdad? Entonces, el número completo debiera ser así. 1000. Uh -huh. Y de ahí, 900, ¿ok? 1,900, ¿ok? 1,000, que es el 1, 9, y luego tenemos el 100, ¿verdad? 1,900, entonces este es el número completo, ¿sí? Vale, ahora digamos, ¿cómo diríamos el año en que estamos ahorita? 2,000, uh -huh. 2,000, aunque, no sé si se estaré mal, teacher, pero cuando uno dice año, eh, se dice en pareja. Es decir, Great. Ajá, oh. es decir, 
2023. Yes, correct, Ronaldo. That's in the date format. Exactly. Para el formato de fechas, definitivamente lo vamos a ver, eh, lo hemos visto ya, ya lo vimos en el módulo pasado, que dividimos en dos cifras el año. ¿verdad? Dividimos en dos cifras el año. Los únicos que son la excepción son del año 2000 al 2010. Ese no lo dividimos. Es como una regla social, ¿verdad? Que del 2000 al 2010 se dice completo. 2000, 2001, 2002, 2003, etc. We don't divide it. But from the 2011, yes, we divide it, right? 2011, 2012, 2013, 2014, even though they You can say it either way. You can say it complete or divided. It's, that's up to you. And there is no a rule. There, there is no, um, um, let's say, there is no, not a standard way to say the date. So it depends on the region where you are. Okay, so you have to... Um, you want to make sure that you are saying this correctly so ask in the region where you are okay to make sure pero en general sí los años se dividen en dos cifras okay pero aquí estamos hablando del número completo sí el número como tal sería 2023 okay 2023 all right so esto lo estamos viendo en el contexto de que queremos decir Prices, right? Queremos decir salaries. Uh -huh. Queremos hablar de nuestros savings. Uh -huh. Or we want to talk about the deductions, right? From our salary. That is why we are looking at the numbers because yesterday I saw that the numbers were like not so strong, right? So now let's go back, okay, to the questions. The question, well, actually, the questions we use with the money to ask the price, for example, how much is it? Allow me just to uh, clear ultra wings one second. Okay. For example, how much is it? Well, one dollar fifty cents. It's one dollar fifty cents. How much is this computer? It's Seven hundred. Seven hundred what? Dollars. 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 Don't forget, when we talk about money, we have to say the currency we are, we are uh, paying in. Okay. So these are some, mm, let's say, questions and answers. This is for singular, and let's remember the plural. In the plural, we use are instead of is and instead of eat we use they with things right plural how much are these they are twelve dollars uh ninety cents each okay agarremos un poquito de vocabulario sí agarremos un poquito de vocabulario y pensemos bills bills billetes okay bills coins monedas right coins monedas checks qué sería checks do you know what checks is sí. Uh-huh. Check. Yes, savings. Everybody say savings. Ahorro. Yes. Uh-huh. Piggy bank. Piggy bank. Es una alcancía. Yes. Una yes. Bonus. Bonus. Incentivo o bono. Yes, correct. Salary. The money they pay, right? The money they pay in your company for your job. ATM. What is an ATM? Cajero automático. Yes, automated teller machine, right? Automated teller machine. So that is why an ATM. ATM. Where you withdraw money and, you, well, actually you, from your accounts, right? From your accounts. Now, deposit. What is a deposit? Deposito. Deposito. Uh -huh. Okay, you take the money to the bank, right? And you have a booklet that reflect that shows all the record, right? All the records. So those are deposit. You take the money as a manner of savings or as a manner of uh, payment 
maybe you are going to do a transference, right? You need the money. So deposit, Rem remittance, remittance. What is that? Remittance. Money you receive from another country, right? Money you receive, exactly. The money you receive from your relatives from the United States, right? Uh, or from another country. Okay. We say cash, cash, the money you have in your pocket. Okay. Yes. Money you have in your pocket. So that's cash. Okay. Change is the money they give you back, right? Is the money that left. La, eh, lo que queda de lo que usted pagó, el vuelo. Change. Change. Credit card. Credit card. Do you know a credit card? Yes. It's a card. <laughs> yeah, you're right. Uh huh. Yes. Uh huh. Debit card. Tarjeta de débito. Tarjeta de débito. Okay. It's the card that you have from your own deposits, from your own account, right? It's your money and you use it as you want. It's only um, with the limit that you have deposited, right? Uh, what about currency? Currency. Tipo de moneda. Exactly, exactly. Okay, so we are talking about this money vocabulary because these are words that we use in our workplaces, right? So we have dollars, we have colon, bitcoin, euros, okay? Este se llama euros, 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 okay? Euros, mm -hmm. euros. Se escribe así, igual como lo pronunciamos en español, euros, pero se lee en English euros. Vamos a ver, estos verbos que ven acá son los verbos que les comentaba yo el día de ayer. Yesterday we were talking about some verbs that we have related to money. When we see these verbs are referring to money, yeah, to money. Okay, earn, earn is the money that they pay you for a job, right? It's what you earn. Mm -hmm. You can earn the money monthly, weekly, and any period of time that they define at the beginning, right? Make, we make money. No es que lo vamos a ir a imprimir nosotros, ¿verdad? No, no lo vamos a hacer nosotros. Estamos haciendo el dinero trabajando, okay? Trabajando. No se refiere a ir a, a contrabandear, ¿verdad? A hacer el, el dinero en su casa. No. Hacemos el dinero en casa cuando trabajamos en casa. Por ejemplo, usted vende charamuscas, you make money in your house. All right. Vamos a ver. Spend. Spend. ¿Alguien tiene una idea de spend? Los gastos, teacher. Gastar. Ok. Remember, these are... These are verbs, ¿ok? Estos son verbos. Están en tiempo presente y tienen las terminaciones sin conjugar, ¿verdad? Ar, er, ir. Vamos a ver entonces. Spend, gastar, ¿ok? Spend. Spend también se usa para el tiempo. El tiempo que usted pasa con sus hijos es time spent that you spend with your children, ¿ok? Find, find. Do you have any idea? Find the money. Como encontrar, buscar. buscar This is no, uh, uh, to find. You you were looking for, then, <laughs> okay. But find. then you find it. You find it. You sew it, right? You find mm -hmm. the money. También puede ser que se lo encuentra tirado, okay? También es find, ¿verdad? Vamos a ver. Inherit. Inherit. My, uh -huh. My uncle died and his money, now it's mine. Heredar. Yes, to inherit, correct. Borrow, borrow, borrow. Mm -hmm. Borrow is when you go to the bank and you borrow some money. The credit, the credit issue, préstamo. Y es prestar, ok? Prestar. ¿no? Prestar. Pero aquí tenemos otro verbo también que es lend. Uh -huh. Lend también es prestar. Borrow es prestar. Lend es prestar. Pero en español no nos importa si, si, si yo lo presté o me lo prestaron. ¿okay? Uh -huh. Simple y sencillamente dice yo presté. Y nos tenemos que quebrar el seso para preguntar, bueno, ¿vos se lo prestaste o él te lo prestó? 
Ah, en inglés evitamos ese detalle y tal vez a nosotros los latinos nos cuesta un poquito entender este concepto. Pero borrow es que I borrow the money. I ask for the money. Okay? I ask for the money. Then I borrow the money. Me Ahora, quiere prestarlo. Yes. But the bank lend me the money. The bank lend me the money. I borrow the money. But the bank lend me the money. Lend. Ok, mm -hmm. este borrow sería que yo se lo pedí prestado y len es que ellos me lo dieron prestado. Ok, okay. got it? Ok, then we have lose. Lose. ¿Pierde? Yes, lose. Bitcoin. <laughs> yeah, in different ways. You can lose it because uh, maybe it fall off from your pocket or from your purse. Ok, or maybe it's uh, that you lose the money and you didn't have any profit okay both meanings okay invest what does invest mean invertir exactly it's money to start a business right it's the money that you uh put Wall Wall Street. <laughs> yeah that, that you put as a manner to earn to have some profits. That's when you invest, right? You invest the money. What about save the money? Save. Ahorrar. Exactly. To keep it, right? To hold it or to put it in a, a bank institution, a financial institution for they to take care of your money, mm. right? They can administrate it too. Uh, but savings is the money that you keep. Okay, that you hold. Maybe you don't take it to the bank. Maybe you have a, maybe you have a piggy bank where you save your money. Okay, money. or you have a safe, safe. Okay, safe is una caja fuerte. Okay, mm -hmm. safe. Safe. Hmm? safe is una caja fuerte. So you put your money in a safe. You put your money in a piggy bank, or you put your money in a bank. Okay, what about get? Get money. Obtener. Ajá, conseguir, right? Mm -hmm. To get the money is buscar la forma de obtenerlo, right? To get the money. Now, waste. Waste the money. Waste the money. For example, you go to Dollar City, okay? You go to Dollar City and you want to buy just one thing. But when you go to the cashier, uh, they, they are going to collect. Well, you went for a thing of one dollar and you bought twenty dollars for things that you didn't need. <laughs> my, my mom say, my mom say des, derrochar, des, desperdiciar. That's, that's the meaning, desperdiciar. Waste is desperdiciar, okay? To waste the money. All right, people, let me just one second. And I want you to read some sentences using all this vocabulary and you are going to relate, okay? You are going to match the verbs, okay? Oops. Just one moment. Yo creo que no la pasé, ¿verdad? Iba a enseñar primero los números porque les iba a poner a hacer algo, pero está bien. Vamos a pasar la lista. Me contento porque se me puede juntar por casi 10 minutos. Casi no le escuché, Débora, lo siento. No, no, no comprendí. Dijo que casi, se le fue la señal casi 10 minutos, por eso le consulto así pasó la... Oh, ok. Bueno, no, no la he pasado, Débora, tranquila. Uh -huh. Vale, vamos a hacer entonces eso, vamos a cambiar la actividad, ya que lo último que vimos fue eh, los verbos, ¿sí? Y el vocabulario. Entonces, ustedes me van a decir 
una palabra del vocabulario, pero así, ¿ve? ¿eh? Todo sin pensar mucho, ¿sí? Sin pensar mucho vamos a ir a hacer. Alma y Amile de Hernández de Vázquez. Present teacher. Y del vocabulario que acabamos de ver. Exactly. Uh, Money. Uh -huh. Saving. Ok, good. Uh, Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present teacher. Waste. Ok, Carlos Ernesto Galán Serrano. I have the money. You have. Ok, great. Uh, Débora y Amilet Campos Cortés. Ok, Fernando Enrique Martínez Macín. Present teacher, uh, saving. Savings. Ok, digámoslo otra vez, Fernando Enrique. Savings. Savings. Yes. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. I know you are driving. You are driving, right? Uh, Gabriela Elizabeth Hernández Cruz. Miss Gabriela. Es en salary. All right. Helen Saraí Hernández Larín. Spend. 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 All right. José Adonai Mendoza Aguillón. José Antonio Campos Rivas. I need to save, teacher. Okay, to save, good. Juan Carlos Gavidia Alfaro. Present, teacher. Este, money o el de crédito, ¿cómo era? Credit, credit el card. Credit. Ok. Credit card. Good. María Isabel Rivas Guevara. Teacher Salary. All right. Marta Alicia Rivera Sosa. Present teacher. ATM. Very good. Ronaldo José Guerrero Hernández. Hay una que no sé si no estaba, pero no sé si aplica. Se me viene borro, pero la que quería decir es transfer. Oh, very good. Transfer. Mm -hmm. To transfer. transfer. Borrow. All right. Transfer. All right. That, that's a very good word. Everybody write it down. Transfer or transferences too. Mm -hmm. To transfer will be the verb and transference is the noun. Okay. Okay. Transfer account account. Very good. Mm -hmm. uh, Rosa Estela Polanco García. Present teacher, currency. Very good. Samuel Eduardo Araniva Galvez. Present. Uh, borrow. Good. Saúl Álvarez Pacheco. Present teacher, um, inherit. Inherit. Very good. Mm -hmm. Stephanie Magalia Maya Reyes. Present teacher, David Carr. Good. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Not yet, right? Okay. Well, people, let's continue then. And let's read these sentences. And you are going to do them much. All right? You are going to do them much. And we want to add two more sentences. Allow me just to show you. Allow me just to show you. And let's read these sentences. Yeah. Let's read number one. I look for a job because I need to mm -hmm, money. We have these verbs. Earn, earn money. Mm -hmm. Earn. Earn. Okay, let's earn money. put it this way. Then we're going to see if it match. Okay, if it matches. Aha. Uh -huh. 
Number two, I struggle to mm -hmm, money when I don't have customers. Struggle. Struggle quiere decir que me hago bolas, sufro. Tengo una serie de problemas y me las ingenio. Okay, that's a struggle. I struggle to mm -hmm, money when I don't have customers. To... Perdón, la letra o, o el in, ine, casi no veo, ingeris, ¿qué significa? Inherit. Inherit is uh, heredar. Creería que esa sería. The future. Yeah, I um, no, esa sería en la tres. La inherent. Okay, number three. Can you read the complete sentence using inherit? She? Read the sentence, please. Ronaldo. Perdón. I'm sorry? Ronaldo, read. Yes, please, Ronaldo, read the complete sentence. Ah, okay. She, she herings money from his grandmother's fortune. Yes. Her grandmother's fortune. Okay. Fortune. For ah, fortune. Fortune. Uh -huh. Fortune. fortune. Mm -hmm. All right. Leo, creo que van las cinco, teacher. Number five. Uh -huh. Yes. ¿Cómo sería, yeah. ¿Cómo sería completa la oración? Vamos. They lent... Money for the bank, uh, buy a house. No, we'll see. Okay, mm, let's say yes, it is okay. Now let's look at this other one, number six. Spain. A spam feature? No. Spend? Ah, it sounds good. Can you read the complete sentence, please? They spend money only when they really need to. Very good. Mm -hmm. They don't waste, right? They don't waste. Ajá. Okay. Nos falta number two and number four. Y después tenemos que hacer ocho y nueve. Inventarnos unas oraciones nosotros. Okay. So vamos a ver. Number two. I struck to make. Is correct. To make. To make. It sounds, uh, it makes sense. Uh huh. It makes sense. I struggle to make money uh -huh, when I don't, I don't have a customer. But esta palabra es customers. 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 Mm -hmm. Customers. Mm -hmm. Okay. Bye. Vamos a hacer un trato, jóvenes. Cuando tengamos que completar una palabra, decimos la palabra que le falta, pero hay que leer completa la oración, ¿verdad? ¿Ok? Vale, vamos a ver. Number four. Fine. She said she said money on the floor near the 18. Ok. Fine. Ok. Uh -huh. Yeah, she finds money on the floor near the ATM. In the present tense, she finds in this very moment, right? Or today, yeah, or you are telling the story. All right, so now let's um, make two more sentences. Number eight and number nine. A ver, todos pensando en una oración que podamos hacer con estos verbos. Vamos. For example, teacher, he said the teacher buy. Okay, vamos a hacer las dos. Bueno, vamos a oír primero a Ronaldo y después a Saúl. Okay, the teacher. The teacher buy. Buy or buys. Buy. The teacher. Buy. Buy or buys. Buy. Uh, uh, I'm sorry, it's buys. <laughs> buys. Buys. Okay. Uh huh. Buys. Buys. Uh, the new car. Yeah. Wow. The new car. A Mercedes, right? <laughs> okay. Va. Lo vamos a hacer un poquito. Eh, vamos a quitarle 
the new car y pongámosle a new car para que tenga un sentido un carro nuevo, ¿sí? Un carro nuevo, ¿sí? Vamos a ah, es que me faltó ah. in, the, in the agents. O sea, en realidad era eh, la profesora Ajá. compró eh, el carro nuevo en la agencia. Oh, ok. Entonces, the new car, the new car, car in, the in the agency. Ok. Now, that's a very good one. It's a very good one. Uh -huh. Solo que acuérdense que este es tiempo presente. Compra. Ok. Compra. All right. A ver, Saúl. Ok, teacher. For example, I say a 7% my salary of the bad vacation. I save, oops, again. I save a 7% of my salary mm -hmm. for vacation. Okay, good, for vacations, <laughs> nice. <laughs> Ajá. Uh -huh. Now, a ver, ¿otra, ¿otra que tengan por ahí? ¿Alguien quiere hacer otra? I borrow uh, money with um, to my friend. Ok. Vamos a poner aquí para que no se nos pierda y vamos a hacer otra. Acá. I borrow. Borrow. Mm -hmm. $10. $10. Mm -hmm. To my friend. No sé si está bien así o... Ajá, estoy viendo que acá tendría que haber sido borrow. Ok, they borrow money from the bank to buy a house. Aquí sería borrow, guys. Ok, porque ellos fueron a pedir prestado el dinero, ¿sí? Ellos Me piden prestado la... el dinero. Uh -huh. De el banco, ok. De el banco. Uh -huh. Ok. Y ahora acá sería I borrow ten dollars. Ajá. Igual tengo que decir from my friend. O sea, borrow es cuando. cuando yo le pido prestado. Cuando ellos me, ah, yo había entendido al revés. De no, que no. borrow era para que cuando yo, cuando yo entregaba dinero prestado. No, 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 no. Eh, Borrow es que yo lo pido. Por ejemplo, no vaya, hagámoslo, no. hagamos el ejemplo con un lápiz, ¿sí? Para que todos estemos cabal con este borrow and then. ¿Ok? I, can I borrow your pencil? Can I borrow your pencil? Or can you lend me your pencil? ¿Ok? Can I borrow your pencil? ¿Ok? O can you lend me the pencil? ¿Ok? Ahí está el detalle, son las eh, dos vías, ¿ok? Entonces, si yo le presto a mi amigo, tengo que decir, I lend, ¿ok? I lend $10 to my friend. Ahí sería la diferencia, ¿sí? Aquí no puede ser lend, aquí es borrow, guys. Porque el que le presta es el banco. Entonces, para que sea lend, aquí tiene que ser the bank lend they money. ¿Ok? Ahí está un poquito la diferencia. ¿Sí, se, sí, sí me doy a entender? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Yo ya entiendo al revés. No, no, no. <laughs> ok. Sí, esto es un poco confuso porque nosotros no lo tenemos, este concepto. We don't have this concept in Spanish. Nosotros decimos prestar, prestado. ¿Verdad? Eh, lo presté, me lo prestaron. El, ese reflexivo es el que nos da la idea de la dirección de ese dinero hacia mí o de mí hacia, ¿verdad? En este caso, pues sí, aquí no es lend, es borrow, pero no lo puedo agarrar, fíjense. Ah, ya hoy sí. Hoy sí. Vamos a quitar este. 
y así. Ajá, para que sea que mi amigo me prestó los 10 dólares, entonces sí yo puedo decir, my friend lend me 10 dólares. Ok, ajá. Um, todavía aquí, sí, I lend 10 dólares to my friend, not from my friend. All right, there we are. ¿Estamos bien? Qué bueno que salió este verbo. Este verbo es un poco complicado, pero ya lo resolvimos, ¿verdad? Ok, ¿estamos bien hasta aquí? Or do you have any questions so far? No, right. No This questions. is easy. Sure. Uh -huh. No, no, te, no questions. No questions. Ok, now, vamos a hacer una cosa antes de irnos ya a practicar lo demás, la conversación y todo lo demás de la unidad 1. Y vamos Podría... a ir... Podría ponerle un segundito de regreso. Por... Híjole, permítame porque fíjese que hay un detalle, que cuando ya lo quito, se me borra todo. Entonces aparece así ya, sin las que acabamos de escribir. I'm so sorry. ¿Alguien le dio screenshot que lo pueda compartir, jóvenes? Con las oraciones. No, pero se le puedo dictar una, creo que era ah, The Teacher. Ah, si, no, si no, lo veo en la repetición. En la, también en, la en el video. Uh -huh. sí, también sí, en el gracias. video lo puede tomar. Gracias, Samuel. Muy, muy amable en eso. Bien, entonces Richard, nos vamos. Carlos Sergado send a message in the shot of Zoom. Yes, great. Thank you very much, Carlos Edgardo. You always so proactive. Thank you very much, Carlos Edgardo. All right, now. Les voy a pasar un link. I will share a link. And we are going to do a listening activity. You are going to listen to the prices and the money they are talking about. And you are going to check which is the amount they are talking about. Okay. Or the, the amount they are mentioning. So allow me just to get the link for you. And remember, pay attention to the numbers. Don't be... Um, Okay, be careful with 30 and 13, okay? 30, 30, 13, 13, okay? 40, 14, completely different, right? So please pay attention. And now I will give you the, the link. Just one second. There you are. I sent it through Zoom and now I'm sending it through the WhatsApp chat. There you are, guys. Are you there yet? Yes. Scroll down and then you have the audio there. Play the audio and what do you hear? Okay, sure. Hmm?
Are you done yet? Did you finish? Finish the shirt. Yes, finish the Okay, number one. Está bonita tu shirt, pero estaba capturando mi 10. Huh? Everybody? Two dollar fifty cent. Two dollar fifty cent. Okay. Number two. Okay, let me check. Seven dollar fourteen cent. Very good. Very good. Next one. Twenty-two eighty. Uh huh. Alma. Twenty-two eighty dollars. Number three, Alma. Permítame. Uh, number one. Uh, Twenty. Twenty-two. Uh, eighty. No, twenty-two dollars eighty cents. Yes, correct. Uh huh. Number number four. Who was raising your hand? Someone was raising a hand. Mommy. Mommy. That's yes, teacher. Ajá, ajá. Marta Alicia. Eh, ah, that's number four. Number four. Ajá. Uh -huh. Number four. Uh -huh. Number four, guys. Number four. How do you say that in English? Letter C. Fifteen. Thirteen. Exactly. Marta Alicia, the numbers are fifteen. Thirteen. Fifteen dollars, thirteen cents. Okay, teacher. Okay, I want to hear you. Fifteen. Fifteen. Thirteen. Thirteen. Yes, thank you. Yes. Number five, guys. Forty, sixteen. Forty dollars, sixty cents. Sixty or sixteen? Sixteen cents. Sixteen, yes. What about number six? Number six? Eighty-nine. 89. 40. Yes, eighty-nine dollars forty cents. Correct. Number seven. Sixty dollars ninety-nine. Again, sixty dollar ninety uh -huh. cents. Nine. Very good, very good. Uh -huh. Y en una forma oh. rápida, ya ven que hay diferentes maneras de decirlo. No hay una cosa estándar así, ¿verdad? Pero apeguémonos a una forma. Lo que sí tenemos que conocer es que existen más formas por si alguien nos dice esa otra forma, ¿verdad? Entonces, nosotros apeguémonos a una mientras la dominamos. Y luego vamos a ir nosotros también expandiendo. Pero por el momento, tratemos de decir los enteros con dólares y los cents con with cent. Entonces sería sixty dollars ninety cents. Okay? Sixty dollars ninety cents. Vamos a ver la siguiente. Number eight. Dollars. Dollars seventeen cents. Very good. Mm -hmm. Number nine. $217.50. 50 cents. 50 cents. All right. And number 10, Fernando Cintigo. Teacher, yo no he entendido que me voy conectando, pero no he entendido oh. qué es lo que están haciendo. Ah, ok. Estamos ahorita en un link. Por ahí lo mandamos en el WhatsApp y le mandamos ahí también en el, en el Zoom. Enviamos un link. Usted le tiene que dar play. You have to play the audio and then you have to click 
on the amount of money you hear. Eh, vaya, el link lo logré a ver todavía, ingresé, pero es que yo creo que el internet me está fallando demasiado porque se me cierra la, la, la página cada ratito. Pero oh. eh, al principio logré conectarme y cuando le di en reproducir me decía no se han encontrado resultados. Ah, uh, yes, it's about the connection. Yeah, that's for the connection. Uh, okay, then you can do it later and uh, send us the screenshot. Todos tomando su screenshot y mandándolo al WhatsApp para que quede de evidencia que trabajamos este ejercicio, ¿ok? Entonces, más tarde, ya cuando no tenga abierta otras ventanas, Fernando, lo puede escuchar. ¿Ok? Ok, teacher. Eh, right. Ahorita estoy en la página. ¿En dónde me dijo que tengo que darle? Abajito se scroll down y dice listening exercise. exercise. Ah, ok. Uh -huh. Y ve sí. que hay una black line with, uh, ah. with an icon of play. Play the audio. Teacher, en mi caso, como estoy del teléfono, entonces no podía escuchar del teléfono así. Al nomás terminé la clase, me meto al link y mando el screenshot. Ok, ok, no problem, no problem. All right, people. Esto es importante para que aprendamos a escuchar y a practicar cantidades de dinero, ¿verdad? All right, then, let's continue with the next uh, part in our a practice. We have a conversation. It's between Ben and Jeff. And this is to practice how much money, how much time, and how many days. Okay? How much money, how much time, and how many days. I'm going to see. This is on page number 16. Sure. Sorry. Mm -hmm. Can you repeat, please? How much is money and time? Yes, how much is for money and time, and how many is for days? Okay, teacher, thanks. Mm -hmm. Okay, allow me just to share the screen, and we are going to practice this conversation. This conversation is about a topic that we are always talking in our workplaces, about money, about time, about vac vacations, about bonuses about days okay and let's look at this it says ben and jeff they are talking right jeff how are you doing i want to ask you how many days a week do you work hey ben well i work five days a week and you that's great i work four weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10, I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. All right. So let's read it slowly or slower. Everybody, turn your microphones off and move your lips. I will do it slower. Repeat, imitate. All right. Jeff, how are you doing? Turn your, your microphones Jeff, on how, how? and move your lips. Okay, do it. Ustedes lo van a hacer ahí en su casita, pero con su micrófono apagado, imitando, ¿sí? Vamos. Jeff, how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work four weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays, do you work extra hours? 
And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay. We have these words in bold. How many and how much? Let's look. How many days a week? Huh? Days a week is días a la semana. Okay? Días a la semana. Y decíamos que en los días de la semana tenemos weekdays y tenemos weekends. Weekdays. Weekdays and weekends. Weekdays. Weekdays. Los días de la semana. O días de semana. Which are these weekdays? From Monday. Say Monday through Friday. Okay. And the weekends are Saturday and Sunday. Okay. There you are. So weekdays, Monday through Friday, weekends, Saturday, and Sunday. Okay, then here it says, do you work on Saturdays? Do you work extra hours? Because at the beginning, he said that he works five days a week, right? Five days a week and sometimes on Saturdays. Okay, so we'll say, over time, over time, yeah? When you work on weekends and it is not in your contract and your legal, and um, your legal uh, statement of your contract, okay, then that's over time. Do they pay over time in your jobs? Do they pay over time in your jobs? And your jobs? Um, with me, no. In my company? My company, no. Okay, they no. don't no. pay overtime. Uh -huh. Aquí la vamos a armar. Armemos la respuesta. They don't pay overtime. A ver, y si y si, si pagan, they pay overtime. Okay. Y le podemos agregar in my company. ¿Sí? Vale, vamos a ver entonces. Do they pay extra hours or overtime in your companies, Rosa Estela? No, teacher. ¿Cómo vamos a decir? Um, they not pay overtime. <laughs> they don't. They don't. They don't pay overtime. Okay. What about in your workplace, Saul? They pay overtime. They pay overtime. Do they pay extra hours? But mine, no. <laughs> A difference. Uh, For workers, yes, yes, they they pay they pay overtime. All right, all right. But do you work <laughs> extra hours? Do you work overtime? Um, <laughs> Always. No como extra, yes. <laughs> oh. <laughs> Okay, so your schedule is everything included. <laughs> yes, dish. Okay, <laughs> all included. Mm -hmm. All included. <laughs> Samuel, uh, do they pay overtime in your job? Yes, in my, in my company, um, they buy overtime. All right. Mm -hmm. Very good. Now, I want to ask you something, guys. How much do they pay for extra hour? 
how much do they pay in your company for an extra hour? Each extra hour is around to four dollars, five dollars, anyway. Around four dollars. Actually, the overtime is double, right? Overtime is double. If your usual salary is uh, five dollars per hour, then it's going to be ten, right? It has to be pay, paid by 10, but they can make an arrangement with you. Yeah, they can make an arrangement with you too. Fernando um, Enrique, do they pay overtime in your job? They, they, not, uh, they need pay overtime. They don't pay? They not pay. No. Okay, you've got to say don't, don't. Para decir no, Tenemos que decir don't. They don't pay overtime. A ver, Fernando, digámoslo juntos. They don't they, pay overtime. They not, they don't not. They don't pay overtime. Great. Okay. Well, it's not great that they don't pay overtime. It's great how you say the sentence. Okay. So, guys, look. Usually... We work from Monday through Friday, right? How many days a week do you work? How many days a week do you work? Stephanie, how many days a week do you work? Las horas. No, no. ¿Cuántos días a la semana trabaja? How many days a week do you work? Five days. Ok, vamos a contestar como contestó Jeff. Miren, I work five days a week. A ver, ¿cómo vamos a contestar? I work five days five a week. Days a week. Correct. Le voy a volver a preguntar, Stephanie. How many days a week do you work? Acá. Mm. I work five days a week. Very good. Isabel, how many days a week do you work? Um, I work six days a week. Six days? Six days. Six, okay. So you work on Saturdays, right? Do you work on Saturdays? Isabel? Uh -huh. Do you work on Saturdays? Let's see, on Saturdays. Do you work? Do you work? <coughs> on Saturdays. On Saturdays. Me está preguntando, perdón. Mm -hmm. If you work on Saturdays. Do you work on Saturdays? ¿Trabaja usted los sábados? Do you work on Saturdays? No, no. Sí, sí, perdón, yes. Yes, I do. Okay, very good. Very good, Isabel. Mm -hmm. Okay, sí, people. Mm -hmm. Tell me. Y, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo una semana de lunes a viernes y la otra semana trabajo sábado. Mm -hmm. ¿Cómo sería en ese caso? Tengo que especificar. Uh, yes, you can specify that, but uh, let's look at this. One in every uh, week, right? So, you say that I work mm -hmm, one week from Monday to Friday, right? If I'm not wrong. Así sería, ¿sí? Yes, teacher. Okay. 
and one week from Monday to through Saturday. Yes. Okay. Bye. In este caso, sería one and other, one and other, okay? Uh, one and other Saturday. Allow me just one second because my thing is tying. Don't tie, don't tie. A ver, existe una frase, solo no, no la recuerdo en este momento. Existe una frase para eso. En este caso yo me referiría al Saturday, ¿verdad? Porque el Saturday es solamente un sábado en dos semanas, ¿sí? Entonces, um, espérame, me voy a meter a la aplicación desde acá que es más fácil. La quiero confirmar de una vez para dársela. Every other, mm -hmm. every other. Yo decía one and every other, but it's not one and every other. It's every other. En, a veces dan uno, unas lagunas, ¿verdad? Pero sería de esta manera. Bueno, se me borró lo que tenía con usted acá, pero sería... Déjeme compartir la pantalla nuevamente. Ajá. Como no trabaja todas las semanas el sábado, me voy a referir al sábado para hacerlo como más fácil y entendible para la otra persona que me escucha. Y entonces ponemos every other Saturday. Esa sería la expresión, ¿ok? I work every other Saturday, ¿ok? I work every other Saturday. Eso quiere decir que yo trabajo un sábado sí, un sábado no. ¿Ok? Un sábado sí, un sábado no. Un sábado sí, un sábado no. Entonces, I work every other Saturday. Entonces, por ejemplo, así como decía ella, que one week, esto equivale a que one week she works... From Monday to Friday. Okay. And the other week, she works from Monday to Saturday. All right. Esto de decir, I work every other Saturday, one week I do, and one week I don't. Okay, Marta Alicia? Yes, teacher. Thank you. Got it. There you are. Igual, cuando tenemos, eh, por ejemplo, que un domingo sí, un domingo no, lo único que va a cambiar es el día en la expresión, ¿verdad? Every other Sunday, 
Eh, puede decir una semana sí, una semana no. Every other week. ¿Ok? Ahí lo vamos nosotros poniendo de acuerdo al término de el periodo de tiempo que estamos hablando. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Is there any other question at the moment? No question, teacher. No questions. Ok, vamos a ir a practicar la conversación a los breakout rooms. Y vamos a hacer el... Um, vamos a hacer el ejercicio que viene exactamente debajo de esa eh, conversación. Page number 16. Right. Page number 16 in your manuals. Uh, por ahí veo, Carlos Ernesto, dígame. Teacher, yo ahorita estoy haciendo monitoreos. No sé si me podría disculpar. Ok. It's ok. Thank you for informing. Ok. Esta sería la siguiente. Um, figure it out. Ok. You circle. How much or how many? How much or how many? Pero después de practicar la conversación, ¿sí? So you go to practice the conversation in the breakout room. Sí. Ahí, entonces empieza, empiezo yo y respondes como Jeff. Va, está bien. Bueno, Jeff, how are, how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey, Beth. Well, I work five days weekend. And you? That's great. I work for the for weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? Uh, how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours. When there is too much to work to do, each extra hour is around $10. $10. I see. 
well, sometimes there is not much time, right? Right? Absolutely. Hoy empiezas tú como Ben y yo como Jeff. extra hours when there is too much work to do each extra hours around ten dollars i see well sometimes there is not much time right absolutely absolutely okay nuevamente sí cambiamos ¿verdad? Oh. Hola. Hello. Hello. Hi, is Helen there? Hello, Marta Alicia. Did sí. you practice? Sí, pero solo con... Ay, no me recuerdo el nombre. Alma. Pero... Ay, no, acaba de salir de la conversación. Con ella practicamos, hicimos una vez cada uno. Ah, ok, ok. No problem then, Marta Alicia. ¿Y si terminaron la actividad? Did you finish the activity number three? Uh, the the question. Mm -hmm. Complete the question with the correct uh, how much or how many. Okay, teacher. La one mm -hmm. is how many, perdón, money, y la two is mouse. Okay, can you say the complete sentence? Uh, Solo la escribimos porque, por ejemplo, yo en mi caso, si me meto al, al libro, me saca de la... ¿Cómo soy en el teléfono? Me saca ah, ok. De... Pero ahí está en el WhatsApp también, por si lo quiere mirar. Okay. Sí, 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 de ahí tomamos la, la conversación. Ah, ok. Ok, Marta Alicia, no problem. Mm -hmm. Good. Um, Helen, are you there? No contesto, teacher. There she is, there she is. Hello, Helen. Hello, teacher. Hello, teacher. Hi, Helen. Are you going to practice with Marta Alicia? Okay. Okay, Marta Alicia, aquí está Helen. Okay. Continue. Okay, teacher. Mm -hmm. Creo que es mi micrófono que no funciona. Sí, se oye bastante bajito, pero pueden practicar, creo yo, ¿sí? Yes. Si gusta, Helen, yo empiezo. Está bien. Okay. Yes. How are you doing? T-shirt. Mm -hmm. Uh, Isabel and I, I answer the exercise number three. And for example, I explained that Isabel, I understand is that much, is the tie, the tie and money. 
Yes, it is for when we are talking about time and money, we ask questions using how much. How, how much? much time do you take for, I don't know, eating your lunch, for example? And okay. then I say one hour, 30 minutes, okay? So okay. how much time, how okay. much money do you spend on your vacations, right? <laughs> yes. How much money do you spend? Pero no podemos decir how many money, ¿ok? Uh -huh. Tenemos que decir how much money. Y con for, los días, uh -huh. perdón, Saúl. Uh -huh. Yes, for, um, you explain, the answer for the question one is how much hours a day do you work? No, no, how many hours? How many? Yes, for, how much how many? time? How much time? Ah, yes. Yes, yes. But is. how many hours? I'm just counting the hours and I can oh, count yes, one is. hour, two hours, three hours. Yes. Mm -hmm. how That's how many hours. Difference. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. But how much time? Mm -hmm. Yes, yeah. teacher. And, and, and as word two is how much do you they pay? Or yes, because many? they're, uh -huh. Uh -huh. it's money. Different. It's money. Mm -hmm. okay. Yes. Ah, okay. Okay, mm -hmm. teacher. Things. This is okay. So one is how many, and number two is how much. Exactly. Mm -hmm. How many hours a day do you work? I work eight hours. I mm -hmm. work ten hours. I work four hours, depending on the time that you, the hours that, uh, you are hired for. Okay. Your how many and how takes. Much? Mm -hmm. okay. Exactly. Okay. And then practice the Isabel. Uh, you listen, for example, Isabel, you can start for band. Rip the band. Seguimos practicando. Sí, sí, okay. yes. Okay. Okay. You start. How, how are you those quests? You start. What's what to ask you? How many days a week do you work? Hey Ben. Well, I work five days a week, and you? Thanks. Thanks, Greg. I work for with the for with guys and some something. On Saturday. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too, too much work. Do you have extra hour is around $10? I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. 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 Yes. Please mm -hmm. confirm the pronunciation. H is correct. No, each. 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 Mm -hmm. each. Okay. Each. Each. Because you, well, you have two vowels there. So the first one. It's pronounced and the letter A doesn't sound. Each. Okay, teacher. Each. Mm -hmm. Each. Yes. Each. Okay. Mm -hmm. okay. Change the role. Okay. Yes. I, Jeff. I, Ben. Jeff. How I'm coming to another do? group. Continue, guys. Me sacó la aplicación, teacher. Hola.
Oh, lo siento, estaba yo así como muted. I was muted. I'm sorry, Alma. Es que yo necesitaba que se fuera para donde don Ronaldo, que se quedó solito. Eh, y ahí creo que fue donde la sacó el sistema, ¿verdad? Porque se quedó con Marta Alicia, ¿verdad? Uh -huh. Ahí fue. Oh, sorry. I'm very sorry, Alma. Okay, no problem. But but I think you you could do the activity, right? Yeah. All right. Okay, people. So the number one question number one. Read it completely. <laughs> number one. How many hours a day? How many hours a day do you work? Ajá. Vaya, como solo Saúl la dijo completa y Alma solo porque le faltó una palabrita ahí por el audio, ¿vea? Pero vamos a ver, Rosa Estela, number one. Teacher, is the conversation. No, no, the question, the question. En la, el ejercicio número tres que dice figure it out. Ahí abajo usted tenía que completar cuál era correcto, si how much o how many. Solo son dos preguntitas. No lo tengo, solo tomé captura de la conversación. Pero ahí se lo envié en el WhatsApp. Ahí está en el WhatsApp y está en el libro, ¿sí? Ok, vamos a ver. Débora, number one. Débora is my partner. Oh, ok. Fernando Noel, number one. Ok, teacher. One moment, please. Uh -huh. uh, how many... Hours a day do you work? Very good. Stephanie, number one. How many hours a day do you work? Very good. Samuel, number one. Um, how many hours a day do you work? Very good. Isabel? <coughs> Ok, digámoslo juntas. How many hours? How many hours a day do you work? Thank you, Isabel. Débora. Teacher, no era practicar la conversación. <ríe> es que voy entrando a mi casa, sorry. Sí, era practicar la conversación, pero también era contestar esas dos preguntas. Bueno, okay, no contestarla, sino que completarla. Uh -huh. yeah. Ah, sí, sí, que es que voy, bueno, hace prácticamente 10 minutos que voy entrando, practiqué la conversación con la compañera, pero es que vengo. Uf. Comprendo. I understand. Don't worry. Ahora póngale atención cómo lo hacemos, ¿ok? Vamos a ver, Rosa Estela. How much hours a day do you work? Y como horas sí es contable. Time. How many, exactly. How many hours? Teacher, where do you say hora? Is the pronunciation the pronunciation is <laughs> okay, letter H has two sounds. Letter H has two sounds. Tenemos el sonido normal en inglés que es como que estuviéramos limpiando los lentes. Como una J, ¿verdad? Ese sonido es un sonido fuerte. Pero tenemos un sonido que es silent, es silencioso. En este caso, con horas, el sonido de la H es en silencio. Hours, okay, hours, hours. Mm -hmm. hours. exactly, okay, mm -hmm. all right, entonces dígame la completa, la, la pregunta Rosa, how many hours a day do you work, great, ajá, vamos a ver, Alma, la número uno siempre, yes, and number two, two, <laughs> okay. 
<laughs> How many hours a day do you work? Uh -huh. And number two? How much do they pay per hour? Very good. Carlos Edgardo, number two? How much do they pay per hour? Okay. Per hour, right? Per hour. Per hour. Mm -hmm. Samuel, number two? Number two, how many do they pay per hour? Uh, how many? Cuando hablamos de dinero es how much. How much? Y aquí estamos preguntando cuánto le pagan por cada extra hora, ¿verdad? How much do they pay per extra hour, ¿ok? How much? Okay. Ajá, dígame la completita. How much do they pay per hour? Very good. Mm -hmm. Per hour. Okay, per hour. Oh. Dígame, Deborah. Tell me, Deborah. And your repeat, uh, particip participation. Okay, number <laughs> one and number two, please, Deborah. Yes, teacher. How many hours? Hours, oh, así, hours. silenciosa la H. Hours. Hours. Mm -hmm. hours. A day do you work? Mm -hmm. Very good. Uh, and Number question two. two uh, how much do they pay per hour? Very good. Mm -hmm. Per hour. No tenga miedo hour. de abrir la boca porque aquí hay que abrir la boca. Hour. hour. Yes. Mm -hmm. Hour. Correct. Okay, people. Is there any question so far? Is there any question so far? Okay, yo les voy a mostrar así como para fin ir finalizando. Les voy a mostrar unos flashcards o mm, unos dibujos. Son pictures. Y ustedes van a decir una oración afirmativa y una oración negativa. ¿Cómo vamos a hacer esta actividad? Voy a decir dos nombres de ustedes. Okay, voy a mostrar el dibujo. Digo dos nombres de ustedes. El primero que menciono la dice afirmativa. Y el segundo que he mencionado la convierte en negativa. ¿Ok? Bien. Ustedes se las van a inventar las oraciones así rapidito. ¿Ok? Vamos a ver. Permítanme que me quede con esto debajo. Ahora sí. Here we are. These are some activities. Activities we do every day at work, at home. Tell me, Fernando. Uh, okay, teacher. Um, I have a question. Tell me. Um, why? Uh, mm -hmm. De mi segundo teacher que se me mojó el, el teléfono y me cuesta. Oh, sorry que, to que hear that. Uh huh. Este, vaya, que, con la pantallita que estábamos viendo de la conversación, tengo, uh -huh. tengo una duda. Eh, hace un momento creo que dijo que how much se utiliza, ah no, creo que está en el cuadrito de abajo. How much se utiliza para, para cosas que no se pueden contar. Correcto. Vaya, pero, pero la oración 2 dice how much uh -huh. do they pay per uh -huh. hour. Uh -huh. Pero, pero ¿cuánto me pagan? Si sí se puede contar, o sea, 10 dólares, 20 dólares. Eh, ahí, ahí como que me confundí. Ajá. No debería de ser many. Eh, no, no, ahí siempre es much porque lo que no está mencionado ahí es el nombre money. ¿Ok? Si yo pudiera decir how much money do they pay. Y cuando decimos money o decimos time, for example, entonces, no podemos contarlo. Eso no lo podemos contar. Podemos contabilizar billetes, monedas. Podemos contabilizar cantidades de dinero. Pero no podemos contar el nombre dinero. No decimos one money, two money, three money. ¿Ok? Ese es el concepto que debemos como resetear de nuestra, 
mente, porque en español dinero lo contamos. Decimos un dinero, dos dineros, tres dineros, cuando dividimos el dinero, ¿verdad? ¿Verdad? Wow. Y decimos un dinero para esto, un dinero para el otro. En English we can't say that. No podemos contar money. Podemos wow. contar, como le repito, las cantidades de dinero, pero no money. ¿Ok? Por eso okay. ponemos how much. Mire acá. Aquí dice how much money do they pay for each extra hour. Entonces, lo que falta en esa otra pregunta que teníamos por ahí. A ver, money. Si sale. Ajá. Si ¿Sí se mira que cambié al, al manual. Sí. Yes, teacher. Ok. Entonces, aquí quitamos money y no hay ningún problema. Se sobreentiende que lo que nos pagan es dinero. Entonces, no necesitamos poner la palabra money. Mira, decimos solo how much do they pay per hour. Por eso es how much, porque estamos hablando de money. Uh -huh. Ok, Sup suponiendo que la pregunta fuera, eh, digamos, how many do they eh, dollars, no, no, no sé cómo sería, cuántos dólares te eh, ¿Cómo sería? ¿Cuántos dólares te pagan por hora o, o, o cuánto vale? Sí, ¿cuántos dólares vale la hora? No sé, algo así. Si hablamos de dólares, entonces sí se podría usar many. O sea, por poner sí, porque ejemplo, los cuentas. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. You are completely right. Ah, uh -huh. uh, okay. Exactly. Uh -huh. Ok. Bueno, thank you, teacher. Solo que usualmente no decimos how many dollars. Lo que sí decimos es how much in dollars. In dollars como cuánto en dólares te pagan. Pero sí, sí, se puede decir porque puedo contar los dólares. Puedo contar un dólar, one dollar, two dollars, three dollars. Uh -huh. Puedes decir how many. Ajá, uh -huh. how okay. many. Uh -huh. Ok, teacher. Yes, Thank of you. course, no problem. So, uh, estábamos por mostrar esas así rápido. Ah, bueno, ya son dos minutos para las diez. Hagamos una, vaya, hagamos una, solo para cumplir esta era con la que hubiéramos comenzado, pero la cambiamos por la actividad de los números, porque era más importante que recordáramos los números, ¿verdad? Porque esto ya lo conocemos, son las actividades. Vamos a hacer solo una, solo para no quedarnos con la gana, ¿sí? <ríe> para no quedarnos con la gana vamos a sufrir un poquito, nada, no, son bromas. Vamos a divertirnos. Ajá. If, if you can, the, the assistance, for example, Uh -huh. eh, can I, for example, bueno, que cada vez que pasa y mencione a alguien que diga la, la oración. De Good idea, great idea, Saúl. Yes, thank you. Yes, of course, of course. Ok, vamos a ver entonces, vamos a ver, serían los dos primeros que son Alma y Carlos, ¿verdad? Alma y Carlos. Uh -huh. Alma dice la afirmativa y Carlos dice la negativa. Vamos a ver, pues. Teacher, ¿cuál Carlos? Eh, sería Edgardo, ¿sí? Carlos Edgardo, usted es el segundo, ¿verdad? Sí. Ok. Ajá. Okay. Affirmative. Uh, he calls the clients. Call. Oops. Uh -huh. Y, ok, the clients is ok, even though it's not needed. He calls clients. Uh -huh. Negative, Carlos? He isn't called clients. Again? He isn't called clients. Isn't? Like this? Yes. Mm, en este caso no ap aplica porque tenemos un verbo en tiempo presente. Entonces, el auxiliar para negar el verbo. Doesn't. Exactly. Mm -hmm. He doesn't call clients. All right. Very good. Very good. Vamos a ver el siguiente. Thank you. Espérenme que se me extravió la lista para irla viendo.
<risa> Ay, chicos, por más que lo quería hacer rápido. Vamos a ver. Vaya, ahora entonces serían, siempre es Carlos, ¿verdad? Pero es Carlos Ernesto en Débora, ¿ok? Carlos Ernesto en Débora. Carlos Ernesto Affirmative, Débora Negative. This is a email. A or an? Uh, um. Ok, it, pero si sí está correcta gramaticalmente, it is correct. It is correct grammatically. Ahora, lo que estamos pidiendo acá es usar el vocabulario que hemos aprendido acerca de email, ¿verdad? Hay varias actividades que podemos hacer con el email. A ver, pensemos una. She sent email. Oh, all right, very good. Thank you very much, Ronaldo. She sent emails. She okay. does not send email. All right, Ronaldo. Vamos a ver, Débora, en negativo. Sería la oración, teacher, she. Ajá. Uh -huh. She doesn't send emails. Very good. Uh -huh. Pero send va sin S, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tenemos el doesn't. Entonces ya no le ponemos la S, ¿verdad? Siempre va a ser así cuando sea das. Exactamente. Eh, negativo. Uh -huh. O sea, cuando nos dirijamos a la frase, el verbo, que es en la... ¿Cómo se lo explica? La pregunta arriba es la de she sends. Entonces, uh -huh. si es en negativo, ya no utilizaría yo una S. Exactly. Correct. Very good. Uh -huh. That's correct. Vamos a ver, next to Fernando y Fernando. <laughs> Fernando Enrique y Fernando Noel. Fernando Enrique, affirmative. They meeting. They. They meeting. A ver, ¿cómo hacemos la actividad? Necesitamos un verbo uh -huh. acá. Uh -huh. Organize. Or. ¿Ah? ¿Está bien? Organize. Mm -hmm. Ajá. Meetings. Meetings. Ok, good. Negative, Fernando Noel. They don't organize meeting. Very good. Very good, thank you. Now this other one. Serían para Gabriela and Helen. Gabriela, afirmativo? Miss Gabriela, are you there? Gabriela? She got disconnected. He take a shower. <laughs> okay. He take or takes? Takes. Okay. Negative. He doesn't, he doesn't take a shower. Great. Now continue with Jose Adonai and Jose Antonio. En esta vamos a poner esta, ¿ok? Vamos a ver. José Adonai, no está, ¿verdad? José Adonai. Sí está. José Adonai, yo lo vi, yo lo vi. Se desconectó. José Antonio. 
se nos desconectó también. Vamos a ver entonces Juan Carlos en María Isabel. Juan Carlos Gavidia, ¿verdad? Ahí. ahí. Uh -huh. I, I, I want. Uh -huh. I want to the run. Wait, make este. Again, run. again, again. I go. I run to the work. I run. I run. <laughs> oh my goodness. I run to, to work. Ajá. Uh -huh. Pero si yo solo me voy al... Aquí dice yo corro al trabajo. Va tarde. <ríe> Pero si no, solo I go to work. Okay. I go to work. Yo voy a trabajar. Okay. I go to work. ¿Cómo sería el negativo? I, I doesn't go to work. Uh -huh. Exactly. I don't. I don't. Don't, no doesn't, okay? I don't, I don't, don't. Mm -hmm. I don't. go to work. I don't go to work, don't I go to work. work. Yes, okay. correct. A ver, solo que estoy tratando de verlos un poquito. Porque tengo que verlos completitos. Tenemos Juan Carlos, dije, ¿verdad? Y... Estábamos con María Isabel. Now, Marta Alicia en Ronaldo Josué. Aquí tienen. I like green coffee. Vaya, cuando usamos el verbo like, tenemos que ponerle to. Ok. I like to drink coffee. Esta es otra estructura que quizás no la hemos remarcado, aunque ya la hemos visto, ¿verdad? I like to drink coffee. Ajá. Ahora, ¿cómo sería en negativo? I don't like to drink coffee. Very good. I don't like to drink, drink coffee. coffee. There you are. Thank you very much. Bien, vamos a ver... Tenemos ahora a Rosa Estela y Samuel Eduardo Araniva. Vamos a ir de regreso arriba y vamos a poner esta, ¿ok? Vamos. I call. Uh -huh. I call. My mother. Very good. I call my mother. Every, Every day. day? Good. Nice. Now, what is the negative? I don't call my mother every day. Every day. Very good. Mm -hmm. Now, let's listen to Sandra Elisa. Oh, no, no, no. She's not here. Eh, we have Saúl Álvarez Pacheco y Stephanie Magalia Maya Reyes. Les vamos a poner esta otra, ¿ok? Ok. I send emails every day. Good. Mm -hmm. Nice. Negative, Stephanie. I don't send emails every day. Yeah, there you go. Nice. And then we have Veronica, but she's just a listener. She's having trouble with her health. So it's okay. Now I register the attendance. Thank you very much, everybody, for being here. I apologize because I spent more, mon more, more money, more time from the class. I really apologize. But um, I think we did a very good, uh, very good practice today. And si todavía quiere quedarse, vamos a decirle a, sería el número 5 en la lista. Le tocaría sí. a Fernando Enrique Martínez Macín. Ah, no, pero como cambiamos, ¿verdad? No, le tocaría sí. a Débora. Uh -huh. ¿Se quiere quedar, quiere Débora? Quitar. No, quiere of course quitar. not. No, no como on. Pisques, <ríe> ah, va, tamalitos pisques con horchata toca hoy. <ríe> Yeah, 
Tell me, there was a question over there? ¿Alguien tenía una pregunta? ¿Vamos bien? Bueno, bueno, yo no sé qué fecha me tocaría quedarme a mí, es mi pregunta. ¿Qué número sería? Permítame, ahorita le digo yo. Y a usted va un poquito porque como su nombre es con letra S, ¿verdad? Usted es Ay. el número 16 en mi lista, entonces ah, es, le tocaría es, es, en la clase 16. Ah, ya, perfecto. Es que, no sé si, bueno, igual. Uh -huh. Es que más voy a estos días posiblemente, bueno, mañana posiblemente no me conecte. Lo voy a escribir por la razón, porque es un, un, una razón de motivo mayor, oh. pero sí voy a estar un par de días incapacitado. Entonces, oh, okay. entonces sí, este, como le digo, tal vez no me pueda quedar. Oh, eh, pero right. sí, para la clase 16 sí voy a estar, voy a estar. Ah, ok. Thank you very much for informing someone. Mm -hmm. Bueno. Ok, bye. then everybody, please do your homework and submit your homework. Those that, those that you have already your uh, access, right? As, access the platform. So please, everybody, go do and submit your homework. Have a very good night and see you tomorrow. Good night, good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night, good night. Good night, good night. Good night. Good night, see you. Okay, here we are, Deborah. How are you doing tonight? Kind of tired, like this. Oh my goodness, you were in a run. Uh huh. Le toca correr, ¿verdad? I'm sorry? Super stressful. Mm -hmm, mm -hmm. Yes, the traffic is terrible. Terrible. Mm. Terrible. Yeah, I can tell. Mm -hmm. But I admire and I appreciate your effort. Okay, and this is why remember that I'm here to support, to, to offer you my support. Okay, so you can count on me. If you have any question, please. Tell me, this is the time. No más de las clases de ahora, teacher, creo, porque ahorita ando, eh, sinceramente ando tupido el cerebro porque es que me he echado, he agarrado el autobús a las 7 de la noche y vengo llegando un cuarto a las 10. Oh, my Entonces, goodness. De lo que le, yo he venido escuchando la clase, sí, sin embargo, pues eh, no es lo mismo concentrarse entre tanto ruido que está en casa. Eh, por lo que estaba escuchando la clase, eh, creo que fue Cintigo que le preguntó, yo quiero que me expliques, ¿cuándo voy a utilizar money y cuándo voy a utilizar much? Entiendo que much es cuando decimos que es mucho, ¿verdad? No. Sí, tiene es, su significado básico es eso, ¿verdad? Decir mucho. Pero cuando va acompañado con eh, la palabra how, acuérdese que how es una pregunta. ¿verdad? How sí. es una, fra una palabra de pregunta. Entonces, cuando nosotros ponemos o preguntamos, permíteme aquí. Preguntamos, how much? Estamos preguntando por cuánta cantidad de algo hay, ¿verdad? Estamos cantidad. preguntando por una cantidad, exacto. Estamos preguntando por una cantidad de un objeto o de una cosa, de lo que sea, pero que ese nombre que estamos mencionando no se puede contar de uno en uno, ¿verdad? No es contable, no podemos decir uno, dos, tres. Pero tenemos la otra frase que es how many y esta sí la podemos contar. Eh, es, este también es para preguntar la cantidad de algo, pero que sí puedo contar. Por ejemplo, yo uso how much cuando hablo de la palabra money. ¿okay? Cuando hablo de la palabra time. Cuando hablo también de la palabra air, ¿ok? Cuando hablo de water, right? Estos son nombres que yo no puedo contar en inglés. En inglés yo no puedo decir un aire, dos aires, tres aires, ¿ok? Air es air. Uh -huh. 
eh, por, en agua, no puedo decir en inglés una agua, dos aguas, tres aguas, ¿verdad? Decimos agua es agua. Ahora con la evolución de eh, los empaques, ¿verdad? De las aguas purificadas, es que ya ahora decimos una botella de agua, pero así a bottle of water, ¿verdad? Te necesitamos un cuantificador. Y nosotros que somos todavía más así como, no vamos a decir araganes, pero que acortamos las cosas o las hacemos chiquito, ¿verdad? Decimos una agüita, decimos nosotros, ¿verdad? Ajá. O por ejemplo, decimos, deme un agua, señora, a la gente, ¿verdad? Que le va a comprar el agua. Pero usted está viendo que es una bolsa de agua o que es una botella de agua, ¿sí? Pero usted no está el... contando el agua, el líquido, ¿verdad? Sino que el objeto... Exacto, este el contenedor. La botella o la bolsa. Eso sí es contable, exacto. Entonces... Yo puedo decir, uh -huh. eh, one botella, teacher. One bottle, aquí lo puse, mire, bottle. Uh -huh. uh, bottle. Uh -huh. One bottle. Bottle eh, or uh, bag. ¿Y qué se dice? De, de bottle de eh, water. Exactly. Por ejemplo, puedo decir one bottle of water o a dozen, una docena, ¿verdad? De bottle of waters. Uh -huh. Entonces, puedo contar las botellas, pero no el agua en sí, ¿sí? Entonces, exacto. Eso es lo que tenemos que tener en concepto nosotros. Cuando hablamos de algo que no se puede contar, nos referimos a el líquido o la sustancia, ¿verdad? Que no es contable y que necesito algo para medirlo. Por ejemplo... En caso de la arena del mar, piche. O el mar, sí. Exacto. O sea, no exacto. Uh -huh. Podemos poner, por ejemplo, eh, eh, arena, sand. Okay. Podemos tener... Muchas otras cosas como, por ejemplo, vino, ¿verdad? El wine. Azúcar. Uh -huh. Ajá. Exactly. Coffee. Sugar, ¿verdad, teacher? Sugar. Uh -huh. A sugar. Sugar. Exactly. Sugar, Salt. Uh -huh. Salt. Y todo lo que se consume en cantidades. Vale, por ejemplo, el queso. El queso en inglés no es contable. Nosotros sí tenemos eso de decir, hey, aquí hay tres quesos, cuatro quesos. Pero no podemos contar eso. ¿Qué estamos contando en realidad? Las clases de queso, ¿sí? Estamos contando cuatro clases de queso, ¿sí? O podemos decir, por ejemplo, cuatro formados de queso. Por ejemplo, si son de, de cuajada, ¿verdad? Los hinchos okay. estamos contando ahí. ¿Sí? De, de los quesos. No podemos contar el queso como y tal, una, como la sustancia. Incluso también, entonces, cosas así como, si yo quiero decir, how do you say eh, mantequilla? Butter. 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 Uh -huh. O la margarina que nosotros le decimos. Margarine. Uh -huh. o sea, esto incluso tampoco, porque en sí uh -huh. es algo que es, bueno, si lo dejamos ahí, se va a derretir. <risa> exactly. En el caso de la margarina. Es una sustancia, ¿verdad? Porque tiene consistencia, digamos. Ya así heladita tiene consistencia. Pero, ¿qué es lo que compramos de margarina? Compramos one bar, una barra, ¿verdad? De margarina. Eso es lo que compramos. Y lo contamos como barra. No lo contamos como la margarina en sí. Sí, como la margarina. Entonces, how much, cuando hablamos de dinero, no necesitamos ponerle la palabra dinero. No, no necesitamos. Queda opción suya si usted dice how much money. ¿Ok? How much money do you need? Por ejemplo, ¿sí? Vamos a escribir Pero aquí. si es correcto, en caso, yo le quiero uh -huh. decir how, how much ¿Tú ganas mucho dinero? No, esa ya sería otra frase. Ya pues no sería decimos... con how much. Este how much ah. es para preguntar, nada más. Okay. Uh -huh. Entonces, no, no, nomás aplica el how much. En pregunta. Sin el money, en pregunta, pero si empieza con. Ajá, how. por ejemplo, para preguntar precios. Ese es uno de los usos. How much is it? 
¿ok? Aquí no dice money, ¿verdad? Pero se entiende que estoy preguntando cuánto dinero es, cuánto dinero vale, o cuánto algo. Cuesta. Exactamente. ¿Cuánto cuesta? How much does it cost? ¿Ok? How much does it cost? ¿Cuánto cuesta? ¿Sí? How much is it? ¿Cuánto vale o cuánto es? ¿Sí? Ajá. Entonces, estas son frases que así como están, así apréndaselas y así sepa que cuando dice how much is it, está preguntando por el precio. Si a usted le dice... Yo quiero preguntar, teacher, de ¿cuánto me vas a cobrar? Ah, how much do you charge? ¿Ok? How much do you charge? ¿Cuánto me cobras? ¿Ok? ¿Cuánto me cobras? How much do you charge? How much do you charge? Ahora sí, siempre que usted vea, en este caso... How much is it? How much does it cost? Y también en el manual tenemos unas, unas quiero ver si, si se mira el manual. Yo tengo acá este, un librito. Ah, lo imprimió. <risa> este lo tenía, es que yo antes tenía clases presenciales y me quedaron el módulo 1 y el 2. Ah, perfecto. Vaya, entonces usted va ahí en donde está el how much y el how many en la página 14, si no me equivoco. Permítame. En el 14. Ahorita sí, ahorita le voy a decir en cuál. Creo que es en la 14. Sí. Expression to ask about money. Exactamente. Así como están, así se las puede aprender, ¿sí? Y mira que ninguno dice dinero, ¿verdad? Que ninguno dice money. Pero todas esas preguntas son acerca de dinero. ¿Ok? O sea, estas puedo yo usarlas en mi vida cotidiana. Exactamente. Así es. Para eso están En caso acá. de ir a una entrevista y decir, bueno, ¿cuánto voy a ganar? Exacto. Eh, en ese caso, usted le va a decir... ¿Y cuánto pagan usted? ¿Verdad? Que es lo que uno pregunta, ¿verdad? Ajá. Entonces usted le va, le va a preguntar, how much do you pay? Or how much do they pay? Aquí está, mire. No sé si, la, si, si se está viendo esta imagen ahí. ¿Qué mira ahorita en la pantalla? Eh, lo blanco que usted me tiene aquí. Con las... Ah, estamos en la pizarra, ¿verdad? Ok, vamos entonces... Sí. Espérenme, solamente le voy a tomar captura de esto para no. Ajá. Ya. Yeah. Vale, vamos a ver, ahorita voy a regresar allá. Ah, es que dice New Share. Aquí estamos, ¿verdad? Entonces, allá en el libro teníamos esto. How much do they pay? All right? How much do they pay? Esto significa, mire, ¿y cuánto pagan aquí usted? ¿Esta compañía cuánto paga? ¿Sí? How much do they pay? Uh -huh. Y así está toda la listita. A ver, voy a dejar de compartirle acá y nos vamos a ir al manual. Entonces, ahí en este caso queda a su gusto. Si le pone money aquí, por ejemplo, yo le puedo preguntar, how much money do they pay? Estaría bien, no hay ningún problema. Pero en la forma coloquial, digamos, en la forma de hablar diariamente, you don't need money. You don't need the word money. Porque se sobreentiende que estamos hablando de money. ¿Ok? Acá, ve Estas. ¿Cuál teacher? Estas de acá. Oh, ok. Pero usted uh -huh. me dijo, how do you... Me acaba de decir, pero no está aquí. ¿Cuál? La how, much, de... how much do they pay? Es la primera. No. Me acaba de mencionar algo. Una, una versión. How many... How many? No, how many? No, how many? No. A ver, vamos a ver. How many? No. Vamos a ver en el whiteboard. How a many? Ver. 
Ajá, a ver. How much? Ajá. Todas son how much, mire, todas. Son how much. Sí. Si usted quiere ponerle aquí money, no hay problema. Usted puede ponerle money. Pero las expresiones que llevan how much y lo demás acerca de el precio, de salario, de todo lo que se refiere a dinero, cantidades de dinero, usted no le va a poner money porque se sobreentiende. ¿Ok? Uh -huh. Ok, teacher. Ahora si me, yo quiero utilizar how money. Ah, no, ese ya es otra cosa. Es el how many, el que estábamos hablando acá. Many. Ajá. Eso Por sí ejemplo, podría aplicarlo como me va, o sea, como el, el how many sí son eh, contables. Uh -huh. Entonces yo puedo decir, tengo cinco dedos. Uh -huh. How ¿verdad? many fingers do you have? Acuérdese que aquí no estoy afirmando. Aquí estoy preguntando. How many es para preguntar, no es para afirmar. Para responder esa pregunta, I have five fingers in each hand, right? Five fingers. O ten fingers, porque tengo diez en realidad, ¿verdad? I have ten fingers. <laughs> si no, los cinco, así la otra mano. Veinte, <laughs> uh <-huh. laughs> los cinco de los pies, los diez de los pies y los... Ah, va. Los, pie, los de los pies no se llaman fingers en inglés. Entonces tengo que preguntar diferente. How many toes? ¿No se dicen dedos en inglés? Nope. En inglés los dedos de los pies no son dedos. Son toes. <risa> <risa> en Ajá. español, teacher. En español, sí. En español son 20 dedos los que tenemos. Ajá. Pero en, porque no existen en inglés. No, no, las de las manos son fingers, pero los de los pies son toes. Ajá. Uh -huh. Exactly. Entonces, how many toes do you have? I have ten toes. Okay. Oh, I have ten toes. Yo le iba a le iba a preguntar por qué era oh. No, no, I'm sorry. No, no. It was a mistake, a typo. Uh -huh. Ok. Ahí sí, porque los puedo contar. ¿verdad? Por ejemplo, how many eyes do you have? How many eyes? I have two eyes. Ok. Uh, how many ears do you have? I have two ears. Right? Uh, podemos decir... Um, I'm sorry? Shoulders. Shoulders. Uh -huh. O yo le puedo preguntar, how many brothers do you have? Uh, yes. Uh -huh. I, uh, oh, I have uh, four brothers. Uh -huh. I have? I have four brothers. Four brothers. Pero todos son varones, ¿verdad? Porque si son yes. varones, sí pueden ser four brothers. Uh -huh. Yes, teacher. Eh, uh, soy la única niña. Ah, ok. Are you the youngest? ¿Usted es la menor? No, teacher. Ah, ¿Qué okay. quisiera? Ah, ok. Soy okay. la mayor. Are eh. you the oldest? Oh, my goodness. <laughs> all right. Ok, Entonces, then. Mi pequeño es hombre. Ah, all right, all right. The, uh, how do you say uh, uh, okay. small, a small man? Little man, little, little man. man. Uh -huh. Because they are your little brothers, little brothers. Son sus hermanos little menores. Brothers. Little brothers. Uh -huh. Little brothers quiere decir, decir mis que... hermanos menores, mis Yo hermanitos. Decir, I have little, uh, I have four little brothers. Yes, you can say that. Mm -hmm. That's correct. Mm -hmm. Yes, Deborah, yeah. yes. Mm -hmm. <laughs> Great. So you can count things, then you use how many. If you cannot count it, 
then you use how much like money right like the money mm -hmm. so mm, i don't know if um is it clear is it clear deborah about the how many and how much about the money Perdón, que si ya está claro, is it clear? Si sí le queda clear. claro, ¿verdad? Clear ah. es claro. Ajá. Ah, okay. mm -hmm. Sí, teacher, ahora ya entiendo. ¿Cuándo voy a utilizar whole money? Money. Oh, How much? Whole, whole. Mm -hmm. Es whole, ahora me entiendo. Y mm -hmm. en how much no voy a utilizar money. Porque mm -hmm. se entiende que es dinero. Exactly. Uh -huh. Y en home money, perdón, en home money, como son contables. Pero ese se dice how many, many. Many. Uh -huh. Uh -huh. Ahí no hay que confundir porque money es dinero, many es varios, ¿verdad? O también es muchos, pero contables, ¿verdad? Uh -huh. okay. Comprendo. Uh -huh. Ya me queda más clarito. Sí, ahí la pronunciación tiene que echarle ganas para que money, many. dinero. Uh -huh. Many y many. Exactly. Uh -huh. That's correct. Good. The moment is uh, no more questions. No more questions. Okay. Then I think we finish, right? Go and have a very good rest. You are tired, so go and take a good rest. All right. See you tomorrow, Deborah. Thank you, teacher. My pleasure. See you. Bye-bye. Bye-bye.